ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கூகுள் ஷீட்ஸில் நமக்கு தேவையான பிவட் டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாமுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிவட் டேபிள்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பிவட் டேபிளுங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான டேட்டா அனாலிசிஸ் டூல் அண்ட் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஆனலைஸ் பண்ணி சம்மரைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு டூல் தான் பிவட் டேபிள் ஸோ அப்போது அந்த சம்மரைஸ்டு டேட்டாவில் நமக்கு தேவையான சம் ஆவரேஜ் கவுண்ட் அண்ட் மற்ற ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிரும் ஸோ அப்போது டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி ஈஸியாக டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு பிவட் டேபிள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டேட்டா செட் இருக்குது ஸோ ஒர்க் பண்ணப்பட்ட இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான அந்த ஃபைலோட டவுன்லோட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெட்டிங்கை மட்டும் கொஞ்சம் போல்ட் பண்ணி வச்சிட்றேன் சரி ஸோ இந்த டேட்டா செட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் டேட் என்ன என்னென்ன ரீஜனில் எந்தெந்த சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்னென்ன ஐட்டம்ஸை எவ்வளோ யூனிட்ஸ் எவ்வளோ காஸ்ட்டுக்கு டோட்டலாக விற்றுருக்காங்க அண்ட் என்ன கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டேட்டா செட் இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு பிவட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து இந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான பிவட் டேபிளை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழிகள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஒன்று உங்கள் டேட்டாவை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் மெனியூக்குள்ளே போனோம்னா அங்கே நமக்கு பிவட் டேபிள் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இல்லை டூல்ஸ் மெனியூக்குள்ளே போனோம்னா எக்ஸ்ப்ளோர் ஒன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரை ஆக்டிவ் பண்ணோம்னா நாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான பிவட் டேபிள் அனாலிசிஸ் சார்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே அதில் நமக்கு பிவட் டேபிள் தான் பேஸ் பண்ணி வேணுங்கிற பட்சத்தில் பிவட் டேபிள் மோர் கொடுத்தோம்னா வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரீ டிசைன்டு டேட்டா செட் பார்த்தீங்கன்னா பிவட் டேபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் வேணும்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பட் நாம் டேரெக்டாக எங்கேருந்து ஆட் பண்ண போகிறோம்னா டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் மெனியூவில் போயிட்டு பிவட் டேபிள் ஸோ கிரியேட் பிவட் டேபிளுங்கிற டயலாக் பாக்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா டேட்டா ரேஞ்ச் ஏற்கனவே நம்ம டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு இல்லைனா நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் டேட்டா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு தேவையான பிவட் டேபிள் ஒரு புது ஷீட்டில் வேணுமா இல்லை இந்த ஒர்க் ஷீட்லேயே வேணுமா நல்லா கவனிங்க இந்த ஷீட்டில் வேணும்னா எந்த லொக்கேஷனில் வேணுங்கிற லொக்கேஷன் நாம் கொடுத்தாகணும் ஓகே பட் நமக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு நியூ ஷீட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஒன்ஸ் நம்ம கிரியேட் கொடுத்தவுடனே பாட்டமில் கவனித்து பாருங்கள் பிவட் டேபிள் ஒன் அப்படிங்கிற பிரத்யேகமான ஒரு ஷீட்டில் நமக்கு தேவையான லே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு அண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக பிவட் டேபிளில் நம்ம கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிவட் டேபிள் எடிட்டரில் பார்த்தோம்னா அனாலிசிஸ் சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு பிவட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக லேயர் பேஸில் நமக்கு கிரியேட் ஆயிரும் பட் நாம் நமக்கு தேவையான டேபிளை ஒன் பை ஒன் கவனமாக பார்த்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷீட் ஒனில் இருக்கிறது தான் சோர்ஸ் டேட்டா இந்த சோர்ஸ் டேட்டாவில் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அதெல்லாம் வந்து செலக்டட் ரேஞ்சில் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் சேம் பிவட் டேபிள் எடிட்டரில் ஸ்டார்டிங்கில் மேலே பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த செலக்ட் டேட்டா ரேஞ்ச் இருக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்கள் டேட்டா ரேஞ்சை தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஷீட் ஒனில் போயிட்டு இல்லை என் டேட்டா இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆயிருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா ரோஸ் ஒரு காலம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக இந்த டேட்டா ரேஞ்சை இங்கேயே நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் பட் நமக்கு இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் ஆட் ஆகலை ஜஸ்ட் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ரெண்டாவது ஒரு
லான்ச் பண்ணாலும் ஐ மீன் ட்ராப் பண்ணாலும் சரி இங்க நமக்கு அதுக்கான அப்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் நம்ம ஆட் பண்ண டேட்டா என்ன ஆர்டர்ல என்ன சார்டிங்ல வேணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே நம்ம கொடுக்க முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி ஷோ டோட்டல்ஸ் நமக்கு டிஃபால்ட்டா எனேபிள் பண்ணி இருக்கு வேண்டாம் இங்கே நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் பட் நமக்கு அது தேவை அண்ட் அதே மாதிரி காலம்ஸ்ல ரீஜன் எனக்கு தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் காலம்ஸ்ல ஆட் கொடுத்து ரீஜன் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு சேல்ஸ் ரெப் என்னென்ன ரீஜன்ல எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை என்ன யூனிட்ஸ் விற்றுருக்காங்க இல்லை என்ன ஐட்டம்ஸ் விற்றுருக்காங்க இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணலாம் இங்கே நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போது வேல்யூஸில் போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் டோட்டலில் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது எவ்வளோ சேல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லை எனக்கு டிஃபால்ட் சம் வேல்யூவாக இல்லாமல் அது ஒரு பெர்சன்டேஜாக காமிச்சா நல்லா இருக்கும்னா அப்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஷோ வேஸில் போயிட்டு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரோ அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கிராண்ட் டோட்டலில் பார்த்தோம்னா அதோட ரிசல்ட் இருக்கு இல்லை காலம் வைஸே எனக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் காலம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்டேட் பண்ணுங்கள் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெளிவாகவே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈவன் இன்னுமே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் பட் இப்போ உதாரணத்துக்கு மிஸ்டர் லீச்சன் ஏஷியாவில் பதினெட்டு பெர்சன்டேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விற்றுருக்காரு ஆனால் என்ன விற்றுருக்காருன்னு தெரில ஓகே ஸோ நம்ம சோர்ஸ் டேட்டாவை கவனிச்சு பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டம் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று விட்ஜெட் இன்னொன்று கேட்ஜெட் ஓகே அப்போ லீச்சன் ஏஷியாவில் விட்ஜெட் எவ்வளோ விற்றுருக்காரு கேட்ஜெட் எவ்வளோ விற்றுருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த பெர்சன்டேஜ் எனக்கு தேவை ஸோ ஏற்கனவே வேல்யூஸ் நமக்கு பெர்சன்டேஜில் தான் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரோஸில் போயிட்டு ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணலாம் ரெப்புக்கு கீழே என்ன பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் சேம் அதே ஏஷியாவில் இப்போ பாருங்கள் லீச்சன் வந்து பார்த்தோம்னா கேட்ஜெட் வந்து எட்டு பெர்சன்டேஜ் கிட்ட விட்ஜெட் வந்து ஒரு பத்து பெர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஸோ அப்போது லீச்சன் ஏஷியாவில் டோட்டலாக இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டையும் சேர்த்து தான் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் விற்றுருக்காரு ஸோ இது பெர்சன்டேஜில் பார்க்குறோம் ஒரு வேலை ஜஸ்ட் நம்ம வேல்யூவில் சம் வந்து பெர்சன்டேஜ் இல்லாமல் டிஃபால்ட்டாக சம் வேல்யூவாகவே பார்த்தோம்னா அப்போ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறது தெளிவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மாதத்தில் ஒரு ஐட்டம் எவ்வளோ விற்றுருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவை ஸோ அப்போது நம்ம கிட்ட மாதம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆனால் பார்த்தோம்னா சோர்ஸில் போய் பாருங்கள் டேட் என்னங்கிறது இருக்குது ஆர்டர் டேட் என்னங்கிறது இருக்குது ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ரோல நமக்கு தேவையான ஆர்டர் டேட் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே நம்ம பண்ண போகிறது குரூப்பிங் ஜஸ்ட் அந்த டேட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா கிரியேட் பிவட் டேட் குரூப் இருக்கு இல்லையா நமக்கு தேவை ஆஸ் அ மந்தாக தான் தேவை பட் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் நாம் அதை மந்தாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இன்னுமே பார்த்தோம்னா அந்த குரூப்பிங்கில் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை ஈஸியாக கெட் பண்ணுறதுக்கு இது பர்ஃபெக்டாக அமையும் ரெண்டாவது என்ன ஐட்டம் எவ்வளோ சேல்ஸ் அப்போ காலம்ஸில் என்ன பண்ணலாம்னா ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூவில் என்ன பண்ண போகிறோம் சேல்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீன் டோட்டல் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் எவ்வளோ சேல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெளிவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு வந்தாச்சு அண்ட் ஈவன் பாட்டம்லேயும் சரி ரைட்டில் இந்த காலம்லேயும் சரி நமக்கு கிராண்ட் டோட்டல் வந்தாச்சு ஸோ அப்போ இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் தெளிவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் தெளிவாக கவனிங்க கீழே அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு பிவர் டேபிள் மூலியமாக டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் ஈவன் இது இன்னும் ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ முதல் கேள்வி என்ன விச் ப்ராடக்ட் இஸ் செல்லிங் த பெஸ்ட் இன் ஈச் ரீஜன் ஓகே ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் பெஸ்ட்டாக செல் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன ஸோ நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டம் தான் ஸோ அப்போ ஈஸியாக அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரோல ரீஜன் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஈச் ரீஜன் கேட்டிருக்கு ரெண்டாவது பெஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்ட் ஸோ நம்ம அதை ஐட்டம்ஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அப்போ காலமில் என்ன பண்ணலாம் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது செல்லிங் தான் கேட்டிருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் வேல்யூவில் போயிட்டு டோட்டலில் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ சேல்ஸ் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் எந்த ப்ராடக்ட் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுதுங்கிறது ஈஸியாகவே தெரியுது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும்னா அந்த பெர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் வேல்யூவில் போயிட்டு ஷோ ஆஸ் டிஃபால்ட் இருக்கு இல்லையா பெர்ச
வேல்யூல டோட்டல் தான் இருக்குது சம்ரைஸ் பை சம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக ஆவரேஜ்னு போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சா பெர்சன்டேஜ் வேணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நாலாவது பாருங்க வாட் இஸ் த டோட்டல் சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஃபார் ஈச் ரீஜன் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் வேல்யூஸில் ஏற்கனவே டோட்டல் இருக்கு அதை சம்முக்கு என்ன பண்ணுவோம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஃபார் ஈச் ரீஜன் தான் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரோல ஐட்டம்ஸ் தூக்கிடலாம் அதுக்கு பதிலாக ரீஜன் என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் பட் இதெல்லாம் அந்த இந்தியன் ருபி கரன்சி சிம்பிளில் வரல ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சோர்ஸ் டேட்டாவில் போயிடலாம் ஸோ நமக்கு இந்த கம்ப்ளீட் டோட்டல் அண்ட் இந்த யூனிட் ஐ மீன் டோட்டலும் யூனிட் காஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவை கரன்சி சிம்பிளில் தேவை ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரை கொடுத்து அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் நேராக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம நம்பரில் இருக்கு இல்லையா நம்பரில் கஸ்டம் கரன்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் நமக்கு தேவையானது இந்தியன் ருபி ஜஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தோம்னா அங்கே நமக்கு இந்தியன் ருபி உண்டு ஸோ இதை நம்ம அப்ளை சோர்ஸ் டேட்டாவில் பண்ணிட்டோம்னா இங்கேயும் நமக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பர்ஃபெக்டாக தெரியும் அண்ட் ஃபைனலாக அஞ்சாவது பார்த்தோம்னா வாட் ஆர் த டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் ஈச் கஸ்டமர் செக்மெண்ட் பெருசாக நம்மக்கிட்ட நிறையா ப்ராடக்ட்லாம் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு ப்ராடக்ட் தான் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டில் எந்த ப்ராடக்ட் அதிகமாக விற்றுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ அப்போ ரோலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கஸ்டமர் செக்மெண்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் பட் இந்த வாட்டி காலமில் என்ன பண்ணலாம் ஐட்டம் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூஸில் ஏற்கனவே டோட்டல் இருக்குது பட் நமக்கு தேவை டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் வேல்யூவில் டோட்டல் எடுத்துடுறேன் அதுக்கு பதிலாக யூனிட்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த யூனிட்ஸ் நமக்கு சம் பேஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ அப்போ ரிசல்ட் நமக்கு வந்தாச்சா ஸோ இப்படி நமக்கு தேவையான விஷயங்களை ஈஸியாக நம்ம கேதர் பண்ணிக்க முடியும் மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த பிவர் டேபிள் வேண்டாம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் அந்த லே அவுட்டை செலக்ட் பண்ணி ஒரு டெலிட் நீங்கள் தட்டிட்டிங்கனாலே முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இல்லை இந்த ஷீட்டை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் டெலிட் கொடுத்தாலும் ஆஸ் யூஷுவல் பிவர் டேபிள் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்டாவை நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை கேதர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸோட இந்த ப்ராக்டிஸ் ஃபைலோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்கள்